জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খেলা সুতা সিকমেন্ট বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় বর্গ এবং বর্গমূল এটার চতুর্থ টপিক পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তৈরি এটা নিয়ে আমরা মূল অঙ্কে যাওয়ার আগে বেসিক একটা ব্যাপার একটু দেখে নিব এই টিপস টিক যদি আমরা একবার একটু পড়ে নিই বুঝে তাহলে আমাদের তেমন কোনো সমস্যা থাকবে না এখানে বলা হয়েছে যে যে কোনো পূর্ণ বর্গ সংখ্যার ভেতরে অবস্থিত উৎপাদকগুলো সবসময় জোর জোর অবস্থায় থাকে তাই কোনো সংখ্যার উৎপাদক জোর না থাকলে যে সংখ্যা জোড়া থাকবে না তাকে দিয়ে গুণ করতে হবে আবার ভাগ করতে যখন বলা হবে যার জোড়া নেই তাকে দিয়ে ভাগ করতে হবে ব্যাপারটা কি বলছে একটু আমি বুঝাই বলি আমরা খুব সহজ একটা সংখ্যা নেই যেমন ধরুন আঠারো এই আঠারো সংখ্যাটাকে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে কি দাঁড়ায় তাহলে এইটার আঠারো এর উৎপাদকগুলো কি কী কী দুই গুণ হচ্ছে তিন গুণ তিন তাই তো উৎপাদকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি এখন এই আঠারো কিন্তু একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় এখন আঠারোকে যদি আমাদের পূর্ণবর্গ সংখ্যা তৈরি করতে হয় তাহলে কত দিয়ে গুণ দিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন এরকম আমাদের কোশ্চেন প্রশ্ন আসবে যেমন এখানে যে ষোলো নম্বর প্রশ্নটা বলা হয়েছে দুই হাজার চারশো পঞ্চাশকে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ হবে তার এখানে দেখুন আমাদের এইখানে যেভাবে বলা হয়েছে এই আলোচনা যে যে জিনিসটা বলা হয়েছে যে যে কোনো পূর্ণবর্গ সংখ্যার ভেতরে অবস্থিত উৎপাদকগুলো সবসময় জোর জোর অবস্থায় থাকে এখানে জোর জোর অবস্থায় থাকে এই জিনিসটা ইম্পর্ট্যান্ট এখানে কিন্তু তিন এইটা কিন্তু একটা জোড়া আছে তাই না কিন্তু দুইয়ের কিন্তু জোড়া নেই সুতরাং আমাদের কি করতে হবে আমাদের এটাকে জোড়া তৈরি করার জন্য এটাকে আরও কত দিয়ে গুণ দিতে হবে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে তার মানে এই পুরো জিনিসটাকে দুই দিয়ে গুণ দেওয়া মানে আঠারোকেও দুই দিয়ে গুণ দেওয়া তাহলে আমরা আঠারোকে যদি দুই দিয়ে গুণ দিই তাহলে কত হয় আঠারো দুগুণ ছত্রিশ তার মানে আর ছত্রিশ কিন্তু একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা এটাকে রুট করলে হবে হচ্ছে কত ছয় ছয় শক ছত্রিশ তাই না তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম যে আমরা প্রথমে কি করব যে ওই সংখ্যাটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ফেলবো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পরে যে সংখ্যাটা আমাদের কম থাকবে মানে যে সংখ্যাটার জোড়া থাকবে না সেই সংখ্যা দিয়ে আমরা গুণ করব এবার এরকম যদি একটা কোশ্চেন থাকে যে পঞ্চাশ এই সংখ্যাটা দিকে কত দিয়ে ভাগ করলে আমাদের ভাগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে এখানে দেখুন আমাদের পঞ্চাশের মধ্যে যদি এটাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে কি হয় দুই দিয়ে পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ এরপরে পাঁচ দিয়ে পাঁচ পঁচিশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তাহলে দুই গুণ হচ্ছে পাঁচ গুণ হচ্ছে পাঁচ এখন এখানে দেখুন যে পাঁচের জোড়া আছে কিন্তু দুইয়ের জোড়া নেই তার মানে কি দুইটাকে যদি আমরা অমিট করে দিই বা ভাগ করে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু বাকি যে সংখ্যাটা থাকবে এই সংখ্যাটা কিন্তু একটা বর্গ সংখ্যা হবে তার মানে পঞ্চাশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আসবে হচ্ছে পঁচিশ যেটা কিনা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে আমরা যদি দুই সংখ্যাটিকে কত দ্বারা গুণ করলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে এটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা প্রথমে কি করব দুই চার পাঁচ জিরো এই সংখ্যাটার উৎপাদক সংখ্যা নির্ণয় করে ফেলবো দুই দিয়ে ভাগ যায় বারো দুগুণ চব্বিশ তারপরে পাঁচ দিয়ে দু দুগুণ চার থাকে হচ্ছে দশ তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের আমাদের উৎপাদক সংখ্যাগুলো কত আসতেছে তাহলে এখানে দেখুন শুধুমাত্র বিজোর সংখ্যক উৎপাদক আছে দুই এটাকে আমাদের আরও একটা দুই দিয়ে যদি আমরা এই সংখ্যাটাকে গুণ দিই তাহলে এই সংখ্যাটা আমাদের পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়ে যাবে তাহলে আমাদের লাগবে হতো অ্যান্সার হচ্ছে দুই চলে যাচ্ছি পরের পেজে আরও অনেকগুলো অঙ্ক আছে ক্লিয়ার করার জন্য সতেরো নম্বর অঙ্কে বলছে দুই চার পাঁচ শূন্য দুই চার পাঁচ শূন্য সংখ্যাটিকে কত দ্বারা গুণ করলে দুর্গ গুণটি পূর্ণ সংখ্যা হবে এই মাত্রই করেছি সুতরাং এই জিনিসটা আশা করি আর দেখাইতে হবে না আঠারো নম্বর অঙ্কটা বলছে যে চার আট এর পাওয়ার হচ্ছে পাঁচকে ন্যূনতম কত সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুণ ফল একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে এখানে পাওয়ার হচ্ছে পাঁচ এটাকে আমাদের কনসিডারে রাখতে হবে এর আগে আমরা আটচল্লিশের উৎপাদকগুলো বের করে ফেলবো এখানে সার উৎপাদকগুলো বের করে দিছে এই জন্য আমি আর নতুন করে বের করলাম না এখানে মোট দুই হচ্ছে এক দুই তিন চার মোট হচ্ছে দুই হচ্ছে চারটা আর একটা মাত্র তিন সুতরাং আমরা যদি এইগুলোর উপরে পাওয়ার পাঁচ দেই তাহলে কত হয় তাহলে দেখুন চার পাঁচে হবে কুড়ি মানে দুই টু টু দি পাওয়ার হবে বিশ আর থ্রি টু দি পাওয়ার হবে ফাইভ তাহলে তিনের পাঁচটি পাওয়ার আছে অর্থাৎ তিন হচ
আমরা উনিশ নম্বর অঙ্কটা যে কিছু দেখি বাহাত্তর গুণ পঁচাত্তর গুণ তিন তিনের পাওয়ার তিন চারের পাওয়ার তিন গুণ দুইয়ের পাওয়ার আট এটাকে ন্যূনতম কত সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণ ফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে এটাকে যদি আমরা একটু মাথা খেটি এরকম করি বাহাত্তরকে এইভাবে লিখতে লিখতে পারি আমরা ছত্রিশ গুণ দুই ছত্রিশ গুণ দুই কেন লিখলাম ছত্রিশকে কেন ভাঙাইলাম না কারণ ছত্রিশ নিজেই একটা বর্গ সংখ্যা হয় সুতরাং এর মধ্যে সবগুলো উৎপাদকই কিন্তু জোড়া অবস্থায় আছে এই জন্যই এটা একটা বর্গ সংখ্যা হয়েছে সুতরাং এটাকে আর আর ভাঙানোর দরকার নেই বরং এটা বাদে যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাটাকে আমি ভাঙাইলাম এরপরে পঁচাত্তর পঁচাত্তরকে আমরা কি লিখবো পঁচাত্তরকে লিখতে পারি হচ্ছে পঁচিশ গুণ তিন কেন পঁচিশ গুণ তিন লিখলাম পঁচিশকে কেন ভাঙাইলাম না পাঁচ গুণ পাঁচ কারণ হচ্ছে পঁচিশ নিজেই একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং এটা অবশ্যই এর উৎপাদকগুলো জোর আকারেই আছে এই জন্য এটাকে আর নতুন করে ভাঙাইলাম না এরপরে বাকি থাকে কত বাকি থাকে তিনের পাওয়ার তিন তাহলে দেখুন তিনের পাওয়ার আছে হচ্ছে তিন তারপরে আছে হচ্ছে চারের পাওয়ার তিন এটাকে কিন্তু এভাবে লেখা যায় দুইয়ের পাওয়ার দুই লিখলে তো চার হবে উপরে দুই চলে যাচ্ছে এবং এর সাথে আরও পাওয়ার আছে কত এর সাথে পাওয়ার আছে হচ্ছে তিন মানে চারের পাওয়ার ছিল হচ্ছে তিন সেটাকে আমরা গুণ করে দিলাম এটা একই কথা দেখুন এই যে এই অংশটা দুইয়ের পাওয়ার দুই এই সময় এইটা সময় সমান হচ্ছে চার এবং উপরে যে পাওয়ার তিন সেই পাওয়ার তিনটাকে এই দুইয়ে ভাঙানোর পরে আমরা গুণ করে দিলাম এরপরে কি করব এরপরে হচ্ছে দুইয়ের পাওয়ার আট তাহলে দুই হচ্ছে মোট কতবার এখানে দুই হচ্ছে একবার এখানে আছে তিন দুগুণ ছয় বার এখানে আছে আট বার মোট হচ্ছে ছয়াষ্ট চোদ্দ আর এক পনেরো বার আর বাদ বাকি সবগুলো সংখ্যায় কিন্তু জোর আকারে আছে দেখুন ছত্রিশ এটা জোর আকারে মানে আর সবগুলো সংখ্যায় কিন্তু বর্গ আকারে আছে মানে ছত্রিশ এটা বর্গ আকারে আছে পঁচিশ এটাও বর্গ আকারে আছে তিন এখানে আছে তিনটা আর এখানে আছে একটা মোট চারটা তিনও বর্গ আকারে আছে কিন্তু শুধুমাত্র দুইয়ের কিন্তু একটা জোড়া কম আছে এই জন্য আমাদের কত লাগবে আমাদের দুই দিয়ে অবশ্যই গুণ করতে হবে দুই দিয়ে গুণ করলে এটা আমাদের পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয়ে যাবে আমরা বিশ নম্বর অঙ্কটা একটু দেখি যে বিশ নম্বর অঙ্ক বলছে দ্য লেস্ট নাম্বার বাই হুইস টু নাইনটি ফোর মাস্ট বি টু মেক ইট পারফেক্ট স্কোয়ার তাহলে দুশো চুরানব্বই এটাকে আমরা আবার কি করব উৎপাদক বিশ্লেষণ করব। টু নাইনটি ফোর এটাকে যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ করি দুই দিয়ে তাহলে এই দুই দুশো চুরানব্বই এটাকে যদি আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করি তাহলে কত আসে দুই গুণ তিন গুণ সাত গুণ সাত তাহলে এখানে দেখুন সাত গুণ সাত এই দুইটা কিন্তু জোর অবস্থায় আছে মৌলিক সংখ্যা কিন্তু দুইয়েরও আমাদের জোর নেই তিনেরও জোর নাই সুতরাং আমাদের কি করতে হবে এটার সাথে এটাকে জোড়া বানাইতে হলে তাহলে একটা দুই এবং একটা তিন দিয়ে গুণ দিতে হবে দুই গুণ তিন এই সংখ্যাটা দিয়ে এই পুরো সংখ্যাটাকে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে কিন্তু আমাদের পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়ে যাবে তার মানে দুই গুণ তিন সময় সংখ্যা কত দুই গুণ তিন সময় সংখ্যা হচ্ছে ছয় এই হচ্ছে ব্যাপার যে আমাদের উত্তর হচ্ছে গ নম্বর ছয় দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এটা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে দেখুন এই যে এখানে সমাধানটা এভাবেই দেখানো হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন একুশ নম্বর অঙ্ক বলছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা চার হাজার ছয়শো আটকে ভাগ করলে পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাওয়া যাবে এখানে দেখুন আমরা যেভাবে বলে এসেছিলাম যে চার ছয় জিরো আট এটাকে যদি আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করি তাহলে দুই দিয়ে দুই দুগুণ চার তিন দুগুণ ছয় তারপরে জিরো তারপরে চার এখানে আমি সরাসরি বারো দিয়ে লিখে দিচ্ছি বারো বারং একশো চুয়াল্লিশ দেখুন আপনি যখন পরিচিত আপনার পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যখন পেয়ে যাবেন তখন আর এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করার দরকার নেই কারণ আপনি মনে রাখুন যে এটাকে উৎপাদক যদি বিশ্লেষণ করেনও তাহলে অবশ্যই জোর সংখ্যক উৎপাদক পাবেন সুতরাং যখন আপনি দেখবেন বর্গ সংখ্যা চলে এসেছে তারপরে আর আপনার উৎপাদক বিশ্লেষণ করার দরকার নেই সুতরাং আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি দুই গুণ হচ্ছে দুই দুই গুণ দুই এক দুই তিন চার পাঁচ মানে দুইয়ের পাওয়ার পাঁচ গুণ হচ্ছে বারো এর পাওয়ার হচ্ছে দুই দুইয়ের পাওয়ার পাঁচ আছে মানে কি মানে হলো দুই পাঁচবার গুণ কিন্তু আমাদের পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তৈরি করার জন্য লাগবে হচ্ছে জোর সংখ্যক উৎপাদক রাখা এখানে আমাদের যদি একটা দুই কমাই দিই মানে পাঁচটার পরিবর্তে যদি চারটা নিই তাহলে কিন্তু আমাদের জোর সংখ্যা চলে আসে সুতরাং একটা দুই দিয়ে যদি আমরা এটাকে পুরো সংখ্যাটাকে ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু সেটা একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখানে এখানে একটা জিনিস দেখুন যে এখানে বলা হয়েছে দুই গুণ করতে হবে আসলে দুই গুণ করলেও আমরা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পাবো এবং দুই ভাগ করলে আমাদের আমরা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পাবো কিন্তু যেহেতু প্রশ্নে বলা হয়েছে ভাগ করলে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তাই উত্তরও আসলে দুই দ্বারা ভাগ করলে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমরা চলে যাচ্ছি বাইশ নম্বর অঙ্কে বাইশ
এইখানে কিন্তু একটা মজার বিষয় সেটা হলো যে আমরা কিন্তু আমরা এর আগের যে সকল অঙ্কগুলো করেছিলাম সেখানে আমরা রিভার্স মেথড নামে একটা মেথড দেখেছিলাম যেখানে আমরা যদি শেষ রেজাল্টগুলো জানি শেষ রেজাল্টটা জানি এবং তার আগের অপারেশনগুলো জানি তাহলে আমরা রিভার্স মেথড ব্যবহার করতে পারি মানে শেষের দিক থেকে আমরা যদি করে যাই ওই অপারেশনগুলোর ঠিক বিপরীত মেথডগুলো তাহলে কিন্তু আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব তাহলে দেখুন আমরা একটু রিভার্স মেথডে এটা অ্যাপ্লাই করে ফেলি সর্বশেষ সংখ্যা হচ্ছে কি চারের বর্গ চারের বর্গ হতো চারের বর্গ ষোলো এবার এই ষোলো কিভাবে আসছিল ষোলো আসছিল হচ্ছে দশ যোগ করার ফলে তাহলে দশ যোগ করার আগে কত ছিল দশ যোগ করার আগে ছিল ষোলো মাইনাস দশ সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে ছয় দেখুন এখানে যোগ করার কথা সেজন্য আমি কি করছি বিয়োগ করছি এই জন্যই আমি এটাকে রিভার্স মেথড বলতেছি তাহলে দেখুন ছয় আসলো কিভাবে ছয় হচ্ছে ছয় হচ্ছে একটা সংখ্যার বর্গমূল তাহলে বলেন তো ছয় কোন সংখ্যার বর্গমূল এটাকে দিয়ে যদি এই সংখ্যাটাকে গুণ করি মানে ছয় দিয়ে ছয়কে গুণ করি তাহলে ওই বর্গ সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তাহলে ছয় ছক হচ্ছে কত ছয় ছক হচ্ছে ছত্রিশ এবার একটু আমরা এ পাশ থেকে মিলেই যাই দেখুন ছত্রিশের বর্গমূল হচ্ছে ছয় এবার ছয়ের সাথে দশ যোগ করলে হয় ষোলো ষোলো মানে হচ্ছে চারের বর্গ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে উত্তর কত আমাদের উত্তর হচ্ছে ছত্রিশ এ নাম্বার এই অঙ্কটা এভাবেও করা যায় আবার এই যে স্যার মুখে মুখে যেভাবে বলছেন মানে আমি যে জিনিসটা দেখাইলাম রিভার্স মেথড একইভাবে করা যায় তাহলে তেইশ নম্বর অঙ্কে বলছি কোন সংখ্যার বর্গমূলের সাথে বিশ যোগ করলে পাঁচের বর্গ হবে পাঁচের বর্গ কত আবার রিভার্স মেথড পাঁচের বর্গ পঁচিশ পঁচিশ আসছে কীভাবে বিশ যোগ করার পরে তাহলে বিশ যোগ করার আগে কত ছিল বিশ যোগ করার আগে ছিল হচ্ছে পাঁচ এই পাঁচ হচ্ছে কি কোনো সংখ্যার বর্গমূল তাহলে পাঁচের বর্গ কত পাঁচের বর্গ হচ্ছে পঁচিশ তাহলে উত্তর কত উত্তর হচ্ছে পঁচিশ গ নম্বর খুব সহজ একটা ব্যাপার চব্বিশ নম্বর অঙ্কে বলছে রুট ওভার একশো পঞ্চাশ এবং রুট ওভার চুয়ান্ন এর পার্থক্য কত স্যার এখানে আসলে করে দিচ্ছেন এই জিনিসের জন্য এই জন্য আমি এখানে নতুন করে করলাম না আপনাদের একটু বলে দিই দেখুন একশো পঞ্চাশকে এভাবে ভাঙানো যায় যে পঁচিশ গুণ হচ্ছে ছয় আর মাইনাস হচ্ছে ছয় নং হচ্ছে চুয়ান্ন তাহলে দেখুন যে এই সংখ্যাটাকে ভেঙে এভাবে লেখা যায় রুট ওভার পঁচিশ গুণ রুট ওভার ছয় আবার এটাকেও লেখছি যে রুট ওভার নয় গুণ হচ্ছে রুট ওভার ছয় এবার এই রুট ওভার পঁচিশকে যেহেতু রুট ওভার পঁচিশ সময় সমান পাঁচ গুণ হচ্ছে রুট ওভার ছয় আর রুট ওভার নয় সময় সমান হচ্ছে তিন গুণ হচ্ছে রুট ওভার ছয় এবার দেখুন পাঁচটা রুট ওভার ছয় থেকে তিনটা রুট ওভার ছয় যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে থাকে কয়টা থাকে হচ্ছে দুইটা রুট ওভার ছয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই অংশটুকু এখানে লাগবে না এই অংশটুকু কাটা খুব সহজ একটা জিনিস আসলে অঙ্ক দেখেই ভয় পেয়ে যাওয়ার কিছু নেই অঙ্কটা প্র্যাকটিস থাকলে তখন আপনার আর কোনো সমস্যা থাকবে না আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে ছাব্বিশ পঁচিশ নম্বর অঙ্কে পঁচিশ নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে আট ছয় পাঁচ পাঁচ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে তাহলে দেখুন এটা আমরা একদম প্রথম যে ভিডিওটা তৈরি করছিলাম সেভাবে সাধারণ স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গমূল যেভাবে নির্ণয় করছিলাম সেভাবে বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে তারপরে দেখতে হবে যে আমাদের অবশিষ্ট কত থেকে যাচ্ছে সেই সংখ্যাটা মাইনাস করে দিলেই আমাদের পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তৈরি হয়ে যাবে এই অংশটা আমি আর দেখাইলাম না কারণ হচ্ছে এটার উপরে আমি একটা পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আসলে করেছি একটু কাইন্ডলি ব্যাপ পেছনে ব্যাক করে দেখতে হবে যদি না দেখে থাকেন আমরা ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কটা একটু দেখি বলা হয়েছে যে ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আঠাইশ জন সৈন্য থেকে কমপক্ষে কতজন সৈন্য সরিয়ে রাখলে বা তাদের সাথে কমপক্ষে কতজন সৈন্য যোগ দিলে সৈন্য দলকে বর্গকারে সাজানো যাবে এখানে আগে আমরা এটার যদি বর্গ মূল নির্ণয় করি তাহলে দেখব যে আমরা যত আমাদের অবশিষ্ট রয়ে যাবে ততজন সৈন্য যদি আমরা সরাই ফেলাই তাহলে আমাদের সৈন্যদেরকে বর্গাকারে সাজানো যাবে তাহলে এটাকে আমরা যদি করে ফেলি এটাকে যদি আমরা বর্গমূল নির্ণয় করতে চাই তাহলে প্রথমে এটাকে জোড়া বেঁধে ফেলব ও এখানে দেখুন পাঁচ জোড়া নেই সুতরাং এইটা নিয়েই প্রথমে কাজ শুরু করব তাহলে এটার সবচেয়ে কাছাকাছি বর্গ সংখ্যা হচ্ছে চার যেটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে হয় দুই গুণ দুই দুই দুগুণ চার এবার এইটা ঠিক দ্বিগুণ এ পাশে নিয়ে আসবো দুই আর দ্বিগুণ হচ্ছে চার মাইনাস করলে থাকে হচ্ছে এক উপর থেকে একটা জোড়া নামব ছয় সাত এরপর এখানে তিন আনি তাহলে হচ্ছে আমাদের হবে একশো উনত্রিশ তাহলে এই তিন আমাদের এখানেও লিখতে হবে তাহলে এখানে এখানে চলে আসছে দুই তিন যদি এটাকে মাইনাস করে ফেলি মাইনাস করলে আসবে হচ্ছে এইট এবং এ পেশে আসবে তিন উপর থেকে নামাবো দ্বিতীয় জোড়াটা এই যে জোড়াটা দুই আট আঠাইশ এবার যদি এটাকে আবার এটার দ্বিগুণ এ পাশে নিয়ে আসতে হবে চার ছয় ছচল্লিশ তেইশের দ্বিগুণ ছচল্লিশ এখানে এখানে এমন একটা সংখ্যা আনতে হবে যে সংখ্যাটা দিয়ে গুণ করলে যেন এই সংখ্যাটা সমান অথবা ইমিডিয়েট ছোট হয় তাহলে এখানে কত জানতে
কিন্তু যদি আমরা চাই যে কতজন যোগ করতে হবে আর কতজন যোগ করলে এই দুশো জন না সাজাইয়ে আরও একজন বেশি সাজানো যাবে কিভাবে সাজাইতে হবে তাহলে দেখুন যে দুইশো আটত্রিশ এটা না হয়ে তখন প্রত্যেক লাইনের লোক সংখ্যা হবে দুইশো উনচল্লিশ জন করে রাইট তাহলে দুইশো উনচল্লিশ গুণ দুইশো উনচল্লিশ মানে সাতান্ন হাজার একশো একুশ এবার সাতান্ন হাজার একশো একুশ থেকে যদি আমরা ওই যে আগের সংখ্যাটা মাইনাস করে দিই তার মানে কত ছাপ্পান্ন হাজার সাতশো আঠাশ এটাকে যদি মাইনাস করে দিই তাহলে থাকবে হচ্ছে তিনশো তিরানব্বই জন এই তিনশো তিরানব্বই জন সৈন্য যদি আমরা আরও যোগ করি তাহলে কিন্তু এইখানে দুইশো আটত্রিশ জন না হয় তখন কিন্তু দুইশো উনচল্লিশ জন সৈন্য বের হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এই জিনিসগুলো আমি বেসিক খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছি আমাদের এর পূর্বের টিউটোরিয়ালে হাতে কলমে পূর্ণ সংখ্যার বর্গ নির্ণয় যদি না দেখে থাকেন দেখে নিবেন সাতাইশ নম্বর অঙ্ক বলছে চার হাজার সাত সাতচল্লিশ হাজার আশি জন সৈন্য থেকে কমপক্ষে কতজন সৈন্য সরালে সৈন্য দলকে বর্গাকারে সাজানো যাবে এক্স্যাক্টলি এরকম অঙ্ক আমি এটা দেখাচ্ছি না আঠাইশ নম্বর অঙ্কে বলছে এত এর সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগ ফলে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে উনত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে হচ্ছে সাত চার দুই আট থেকে কোন সংখ্যা বিয়োগ দিলে বিয়োগ ফলে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে একজাক্টলি উপরের অঙ্কের মতনেই আপনাকে সব কিছু ঠিক করতে হবে এটা যেহেতু ঠিক আগের অঙ্কের গুলোর মধ্যে নেই সেজন্য আমি এটা নতুন করে দেখালাম না তিরিশ নম্বর অঙ্কে বলছে কোনো বাগানে আঠারোশোটি চারা গাছ বর্গাকারে লাগাতে ছত্রিশটি চারা গাছ বেশি হলো প্রত্যেক সারিতে চারা গাছের সংখ্যা নির্ণয় করুন তাহলে দেখুন আঠারো আঠারোশোটি চারা গাছ এটা বর্গাকারে সাজাইতে গেছে কিন্তু সাজাইতে যেয়ে দেখলো যে ছত্রিশটি চারা গাছ বেশি হয়েছে তাহলে ছত্রিশটা চারা গাছ যদি আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে কিন্তু এই এই সংখ্যার থেকে মাইনাস করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের যে সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটা একটা বর্গ হয়ে যাবে সেই সংখ্যাটার থেকে যদি আমরা বর্গ বর্গমূল নির্ণয় করি বর্গমূল নির্ণয় করলে আমাদের প্রত্যেক সারিতে চারা গাছের সংখ্যা বের হয়ে যাবে অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম যে আমরা যদি আঠারোশো আঠারোশো এর থেকে যদি ছত্রিশ মাইনাস করে দিই মাইনাস করলে থাকবে হচ্ছে সতেরোশো চৌষট্টি এই সতেরোশো চৌষট্টি কিন্তু একটা বর্গ সংখ্যা কারণ এই ছত্রিশটা গাছের কারণেই তো বর্গ হয় নাই সুতরাং এই ছত্রিশ মাইনাস করে দিলাম তখন এই হচ্ছে এটা একটা বর্গ সংখ্যা হয়ে গেছে এবার এটাকে যদি আমরা বর্গ মূল নির্ণয় করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে প্রত্যেক সারের গাছের সংখ্যা বর্গমূল নির্ণয় করার আরও একটা উপায় আছে এটাকে আমরা যদি উৎপাদক বিশ্লেষণ করে ফেলি তাহলে আমরা কিন্তু বর্গমূল নির্ণয় করতে পারি কিভাবে দুই দিয়ে বাক্য করলে আট দুগুণ ষোলো এক ছয় ষোলো আট দুগুণ ষোলো তারপরে হচ্ছে থাকে চার দুই দুগুণ চার তাহলে দেখুন এখানে সবগুলো জোড়া জোড়া সংখ্যা আছে সুতরাং বর্গমূল হবে এর একটা একটা সংখ্যা যখন আমরা নিব তখন সেটার বর্গমূল নির্ণয় হয়ে যাবে মানে দুইটা একটা একটা জোড়া তো আছে তো জোড়া থেকে মানে আমি ব্যাপারটা এরকম বুঝাতে চাচ্ছি যে এখানে দেখুন এরকম আছে দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ তিন গুণ সাত গুণ সাত তাহলে আমরা প্রত্যেকটা সংখ্যাকে একবার একবার করে লিখি দুই গুণ তিন গুণ সাত আবার দুই গুণ তিন গুণ সাত এখন দেখুন এই সংখ্যাটার সাথে এই সংখ্যাটা গুণ হওয়ার ফলেই তো বর্গ হয়েছে সুতরাং শুধুমাত্র বর্গমূল হবে এদের একটা করে সংখ্যা যখন নিব তখন সেটা হচ্ছে বর্গমূল তাহলে বর্গমূল কত হবে তিন সাথে একুশ একুশ দুগুণ বিয়াল্লিশ এটাই হচ্ছে উত্তর এবং এটাই হচ্ছে নির্ণয় গাছের সংখ্যা তো এরকমভাবে আসলে বর্গমূল নির্ণয় করা যায় এবার এভাবে বর্গমূল নির্ণয় করা যায় আপনার কাছে এটা মনে হয় একটু সহজ হবে একটু ছোটো হবে এটা একটু বড় হবে কয়েকবার হিসাব করা লাগবে সুতরাং আপনার কাছে যেটা সহজ মনে হয় সেটাই সেভাবে আসলে করে ফেলবেন একত্রিশ নম্বর অঙ্ক এতজন সংখ্যক সৈন্যকে বর্গাকার সাজাতে গিয়ে চারজন অতিরিক্ত হয় পঁচিশ হারিতে সৈন্য সংখ্যা কত এক্সাক্টলি আমরা প্রথমে আগে এটা থেকে মাইনাস করে নেব মাইনাস করে নিয়ে তারপরে বর্গমূল বের করলে আমাদের উত্তর বের হয়ে যাবে আর বত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার টু বি সাবস্ট্রাক্ট ফ্রম এত ইন অর্ডার টু মেক ইট পারফেক্ট স্কোয়ার ঠিক আগের মতনই অঙ্ক একই অঙ্ক বারবার আসতেছে সুতরাং এগুলোর করে সময় নষ্ট করলাম না এগুলো আপনারা আশা করি নিজেরাই প্র্যাকটিস করতে পারবেন তো প্রথমে আসলে আমাদের আপনাকে বর্গমূল নির্ণয় করতে হবে বর্গমূল নির্ণয় করার পরে দেখতে হবে যে অবশিষ্ট কত রেখে রয়ে গেছে সেই সংখ্যাটা মাইনাস করে দিলেই হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালে এই যত তত আকারে থাকলে বর্গমূল বের করা এই নিয়মটা দিয়ে নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ